അധ്യായം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് അസുഹ്റുഫ് മക്കയിൽ അവതരിച്ചത് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വചനത്തിൽ സുഹ്റുഫിനെ അഥവാ സുവർണാലങ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച പരാമർശമാണ് ഈ പേരിന് നിദാനം ഹാമീം കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും നാം ഇതിനെ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഖുർആൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു തീർച്ചയായും അത് മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതത്ര അത് ഉന്നതവും വിജ്ഞാന സമ്പന്നവും തന്നെയാകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിക്രമകാരികളായ ജനങ്ങളായതിനാൽ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഉത്ബോധനം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയോ പൂർവ്വ സമുദായങ്ങളിൽ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു പ്രവാചകൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവരാകാതിരുന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇവരെക്കാൾ കനത്ത കയ്യൂക്കുണ്ടായിരുന്നവരെ നാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പൂർവികന്മാരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുമുണ്ട് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണെന്ന് നീ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവർ പറയും പ്രതാപിയും സർവജ്ഞനുമായിട്ടുള്ളവനാണ് അവ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അതെ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയെ ഒരു തൊട്ടിലാക്കുകയും നിങ്ങൾ നേരായ മാർഗം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കവിടെ പാതകൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരികയും ചെയ്തവർ ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു തോതനുസരിച്ച് വെള്ളം വർഷിച്ചു തരികയും ചെയ്തവൻ എന്നിട്ട് അതുമൂലം നാം നിർജ്ജീവമായ രാജ്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും മരണാനന്തരം പുറത്തുകൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാ ഇണകളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സവാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പലുകളും കാലികളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിത്തരികയും ചെയ്തവൻ അവയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുവാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇതിനെ വിധേയമാക്കി തന്നവൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ ഞങ്ങൾക്കതിനെ ഇണക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല
തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു അവന്റെ ദാസന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ അവരതാ അവന്റെ അംശം അഥവാ മക്കൾ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ തികച്ചും നന്ദി കെട്ടവനാകുന്നു അതല്ല ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെൺമക്കളെ അവൻ സ്വന്തമായി സ്വീകരിക്കുകയും ആൺമക്കളെ നിങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് താൻ പരമകാരുണ്യന് ഉപമയായി എടുത്തു കാണിക്കാറുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെപ്പറ്റി സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ മുഖം കരുവാളിച്ചതാകുകയും അവൻ അവൻ കുണ്ഠിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആഭരണമണിയിച്ച് വളർത്തപ്പെടുന്ന വാഗ്വാദത്തിൽ ന്യായം തെളിയിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളാണോ അള്ളാഹുവിന് സന്താനമായി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പരമകാരുണികന്റെ ദാസന്മാരായ മലക്കുകളെ അവർ പെണ്ണുങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് അവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നോ അവരുടെ സാക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ് പരമകാരുണികൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മലക്കുകളെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ല അവർ ഊഹിച്ചു പറയുക മാത്രമാകുന്നു അതല്ല അവർക്ക് നാം ഇതിനു മുമ്പ് വല്ല ഗ്രന്ഥവും നൽകിയിട്ട് അവർ അതിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ ഒരു മാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകളിൽ നേർമാർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കയാൽ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നിനക്കു മുമ്പ് ഏതൊരു രാജ്യത്ത് നാം താക്കീതുകാരനെ അയച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കളെ ഒരു മാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകളെ അനുഗമിക്കുന്നവരാകുന്നു എന്ന് അവിടെയുള്ള സുഖലോലുപന്മാർ പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല ആ താക്കീതുകാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളെ ഏതൊരു മാർഗത്തിൽ കണ്ടെത്തിയോ അതിനേക്കാളും നല്ല മാർഗം കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സന്ദേശവും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നാലും നിങ്ങൾ പിതാക്കളെ തന്നെ അനുകരിക്കുകയോ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ 
ഏതൊരു സന്ദേശവും കൊണ്ട് അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാകുന്നു അതിനാൽ നാം അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകി അപ്പോൾ ആ സത്യനിഷേധികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കുക ഇബ്രാഹിം തന്റെ പിതാവിനോടും ജനങ്ങളോടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനൊഴികെ കാരണം തീർച്ചയായും അവൻ എനിക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതിനായി ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ അദ്ദേഹം അവർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വചനമാക്കുകയും ചെയ്തു അല്ല ഇക്കൂട്ടർക്കും അവരുടെ പിതാക്കൾക്കും ഞാൻ ജീവിത സുഖം നൽകി സത്യസന്ദേശവും വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൂതനും അവരുടെ അടുത്തു വരുന്നതുവരെ അവർക്ക് സത്യം വന്നെത്തിയപ്പോഴാകട്ടെ അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മായാജാലമാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാകുന്നു ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ മേൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു അവരാണോ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം പങ്കുവച്ചുകൊടുക്കുന്നത് നാമാണ് ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ അവരുടെ ജീവിതമാർഗം പങ്കുവച്ചുകൊടുത്തത് അവരിൽ ചിലർക്ക് ചിലരെ കീഴാളരാക്കി വെക്കത്തക്കവണ്ണം അവരിൽ ചിലരെ മറ്റു ചിലരെക്കാൾ ഉപരി നാം പല പടികൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാരുണ്യമാകുന്നു അവർ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം മനുഷ്യർ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ദുഷിച്ച സമുദായമായി പോകുകയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പരമകാരുണികനിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വീടുകൾക്ക് വെള്ളികൊണ്ടുള്ള മേൽപ്പുരകളും അവർക്ക് കയറിപ്പോകാൻ വെള്ളികൊണ്ടുള്ള കോണികളും നാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ വീടുകൾക്ക് വെള്ളിവാതിലുകളും അവർക്ക് ചാരിയിരിക്കാൻ വെള്ളി കട്ടിലുകളും 
സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരവും നാം നൽകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ സുഖഭോഗം മാത്രമാകുന്നു പരലോകം തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാകുന്നു പരമകാരുണികന്റെ ഉത്ബോധനത്തിന്റെ നേർക്ക് വല്ലവനും അന്ധത നടിക്കുന്ന പക്ഷം അവനു നാം ഒരു പിശാചിനെ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ പിശാച് അവന് കൂട്ടാളിയായിരിക്കും തീർച്ചയായും ആ പിശാചുക്കൾ അവരെ നേർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് തടയും തങ്ങൾ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവരാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തു വന്നെത്തുമ്പോൾ തന്റെ കൂട്ടാളിയായ പിശാചിനോട് അവൻ പറയും എനിക്കും നിനക്കുമിടയിൽ ഉദയാസ്തമന സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ അപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാരൻ എത്ര ചീത്ത നിങ്ങൾ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ നബിയെ നിനക്ക് ബധിരന്മാരെ കേൾപ്പിക്കാനും അന്ധന്മാരെയും വ്യക്തമായ ദുർമാർഗത്തിലായവരെയും വഴി കാണിക്കാനും കഴിയുമോ ഇനി നിന്നെ നാം കൊണ്ടുപോകുന്ന പക്ഷം അവരുടെ നേരെ നാം ശിക്ഷാ നടപടി എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ നാം അവർക്ക് താക്കിയത് നൽകിയ ശിക്ഷ നിനക്കു നാം കാട്ടിത്തരികയാണെങ്കിലോ നാം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിവുള്ളവൻ തന്നെയാകുന്നു ആകയാൽ നിനക്കു ബോധനം നൽകപ്പെട്ടത് നീ മുറുകെ പിടിക്കുക തീർച്ചയായും നീ നേരായ പാതയിലാകുന്നു തീർച്ചയായും അത് നിനക്കും നിന്റെ ജനതയ്ക്കും ഒരു ഉത്ബോധനം തന്നെയാകുന്നു വഴിയെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ് നിനക്കു മുമ്പ് നമ്മുടെ ദൂതന്മാരായി നാം അയച്ചവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക പരമകാരുണികന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട വല്ല ദൈവങ്ങളെയും നാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മൂസായെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി ഫിർ അവന്റെയും അവന്റെ പൗരമുഖ്യന്മാരുടെയും അടുത്തേക്ക് നാം അയക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവിന്റെ ദൂതനാകുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവരതാ അവയെ കളിയാക്കിച്ചിരിക്കുന്നു 
അവർക്ക് നാം ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തവും കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ഇണയേക്കാൾ മഹത്തരമായി കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി നാം അവരെ ശിക്ഷകൾ മുഖേന പിടികൂടുകയും ചെയ്തു وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون അവർ പറഞ്ഞു हे ജാലവിദ്യക്കാര താങ്കളുമായി താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് കരാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി താങ്കൾ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നേർമാർഗം പ്രാപിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നാം ശിക്ഷ എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവരതാ വാക്കുമാറുന്നു ഫിറൌൻ തന്റെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിളംബരം നടത്തി അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ ഈജിപ്തിന്റെ ആധിപത്യം എനിക്കല്ലേ ഈ നദികൾ ഒഴുകുന്നതാകട്ടെ എന്റെ കീഴിലൂടെയാണ് എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നില്ലേ അല്ല ഹീനനായിട്ടുള്ളവനും വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനുമായ ഇവനേക്കാൾ ഉത്തമൻ ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവന്റെ മേൽ സ്വർണവളകൾ അണിയിക്കപ്പെടുകയോ ഇവനോടൊപ്പം തുണയായിക്കൊണ്ട് മലക്കുകൾ വരികയോ ചെയ്യാത്തതെന്താണ് അങ്ങനെ ഫിർ ഔൻ തന്റെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി അവർ അവനെ അനുസരിച്ചു തീർച്ചയായും അവർ അധർമ്മകാരികളായ ഒരു ജനതയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ നമ്മെ പ്രകോപിപ്പിച്ചപ്പോൾ നാം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു അവരെ നാം മുക്കി നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവരെ പൂർവ്വമാതൃകയും പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണവും ആക്കിത്തീർത്തു മറിയമിന്റെ മകൻ ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിന്റെ ജനതയത അതിന്റെ പേരിൽ ആർത്തു വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളാണോ ഉത്തമം അതല്ല അദ്ദേഹമാണോ എന്നവർ പറയുകയും ചെയ്തു അവർ നിന്റെ മുമ്പിൽ അതെടുത്തു കാണിച്ചത് ഒരു തർക്കത്തിനായി മാത്രമാണ് എന്നു തന്നെയല്ല അവർ പിടിവാശിക്കാരായ ഒരു ജനവിഭാഗമാകുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു ദാസൻ മാത്രമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു നാം അനുഗ്രഹം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾക്ക് നാം ഒരു മാതൃകയാക്കുകയും ചെയ്തു നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 
പിൻതലമുറയായിരിക്കത്തക്ക വിധം നിങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ നാം മലക്കുകളെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അന്ത്യസമയത്തിനുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാകുന്നു അതിനാൽ ആ അന്ത്യസമയത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ സംശയിച്ചു പോകരുത് എന്നെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക ഇതാകുന്നു നേരായ പാത പിശാജ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാതിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷ ശത്രുവാകുന്നു വ്യക്തമായ തെളിവുകളും കൊണ്ട് ഈസ വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും വിജ്ഞാനവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ ഭിന്നത പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയും ആകയാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തന്നെയാകുന്നു എന്റെ രക്ഷിതാവും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും അതിനാൽ അവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക ഇതാകുന്നു നേരായ പാത എന്നിട്ട് അവർക്കിടയിലുള്ള കക്ഷികൾ ഭിന്നിച്ചു അതിനാൽ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് വേദനയേറിയ ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷമൂലം നാശം അവർ ഓർക്കാതിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ അന്ത്യസമയം അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നതിനെയല്ലാതെ അവർ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ ദിവസം അന്യോന്യം ശത്രുക്കളായിരിക്കും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരൊഴികെ എന്റെ ദാസന്മാരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതുമില്ല നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും കീഴ്പ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കുകയും ചെയ്തവരത്രേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണകളും സന്തോഷഭരിതരായിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുക സ്വർണത്തിന്റെ തളികകളും പാനപാത്രങ്ങളും അവർക്കു ചുറ്റും കൊണ്ടു നടക്കപ്പെടും മനസ്സുകൾ കൊതിക്കുന്നതും കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ നിത്യവാസികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള സ്വർഗമത്രേ അത് നിങ്ങൾക്കതിൽ പഴങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം 
തീർച്ചയായും കുറ്റവാളികൾ നരകശിക്ഷയിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അവർക്ക് അത് ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുകയില്ല അവർ അതിൽ ആശയറ്റവരായിരിക്കും നാം അവരോട് അക്രമം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ തന്നെയായിരുന്നു അക്രമകാരികൾ അവർ വിളിച്ചു പറയും ഹേ മാലിക് താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ മരണം വിധിക്കട്ടെ മാലിക് പറയും നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാകുന്നു അള്ളാഹു പറയും തീർച്ചയായും നാം നിങ്ങൾക്ക് സത്യം കൊണ്ടുവന്ന് തരികയുണ്ടായി പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ അധിക പേരും സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നവരാകുന്നു അതല്ല അവർ നമുക്കെതിരിൽ വല്ല കാര്യവും തീരുമാനിച്ചിരിക്കയാണോ എന്നാൽ നാം തന്നെയാകുന്നു തീരുമാനമെടുക്കുന്നവൻ അതല്ല അവരുടെ രഹസ്യവും ഗൂഢാലോചനയും നാം കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ നമ്മുടെ ദൂതന്മാരായ മലക്കുകൾ അവരുടെ അടുക്കൽ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നീ പറയുക പരമകാരുണികന് സന്താനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാമൻ എന്നാൽ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും രക്ഷിതാവ് സിംഹാസനത്തിന്റെ നാഥൻ അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എത്രയോ പരിശുദ്ധനത്ര അതിനാൽ നീ അവരെ വിട്ടേക്കുക അവർക്കു താക്കീത് നൽകപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആ ദിവസം അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ അവർ അസംബന്ധങ്ങൾ പറയുകയും കളിതമാശയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ അവനാകുന്നു ആകാശത്ത് ദൈവമായിട്ടുള്ളവനും ഭൂമിയിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ളവനും അവനാകുന്നു യുക്തിമാനും സർവജ്ഞനും ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ളതിന്റെയും ആധിപത്യം ഏതൊരുവന്നാണോ അവൻ അനുഗ്രഹപൂർണനാകുന്നു അവന്റെ പക്കൽ തന്നെയാകുന്നു ആ അന്ത്യസമയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവന് പുറമെ ഇവർ ആരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവർ ശുപാർശ അധീനപ്പെടുത്തുന്നില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരൊഴികെ ആരാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നീ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവർ പറയും അള്ളാഹു എന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ വ്യതിചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് 
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون عند رشي داوة تيرت يايم إكوتر بشوسكات أور جند ياغنو إن پرواجك پرأيون ندم الله أريم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون أدنال نی آوره بٹت ترنجو گلے یوگا سلام ان پرائیو گیم چیئیو گا آور وڑیے ارنجو گلو